மனதுருக்க ஊற்றின் தேவ வீடு ஊழியங்களின் மூலம் ஏசு கிறிஸ்துவின் அன்பையும் வல்லமையையும் ஜாதி மத இன வேறுபாடின்றி அனைத்து மக்களுக்கும் பகிர்ந்து கொள்கிறோம் இதன் மூலம் எண்ணற்றோ தங்கள் வாழ்வில் ஆறுதலையும் மன அமைதியையும் சரீர சுகத்தையும் பண கஷ்டத்திலிருந்து விடுதலையும் பெற்று வருகின்றனர் இன்று நீங்கள் காணவிருக்கும் இதோ உங்கள் அற்புதம் நிகழ்ச்சியில் பாஸ்டர் பால் மோசஸ் அவர்கள் தேவ செய்தியை வழங்கி உங்கள் தேவைகளுக்காக பிரார்த்தனை ஏறெடுப்பார்கள் காணுங்கள் இறையாசீர் பெறுங்கள் இதோ உங்கள் அற்புதம் நீங்கள் கேட்கவிருக்கும் இச்செய்தியின் சில குறிப்புகள் விசுவாசம் தேவன் சொல்லுகிற வார்த்தைக்கு அப்படியே கீழ்படுகிறது ஆண்டர் எப்பொழுது ஒரு வாக்கு தத்துவம் கொடுக்கும் போது ஒரு கட்டளையும் கொடுப்பார் இப்படி செய்தி என்றால் அந்த ஆசீர்வாதம் உனக்கு கிடைக்கும் காரணம் கட்டளை தான் பாதை ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நீ இந்த காரியத்தில் கீழ்படின்னு சொல்லிடுவார் நம்ம கீழ்படிந்து செயல்படும் போது பொறுமையாக இருக்க வேண்டிய ஒரு நேரம் இருக்கும் அந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் இன்னும் நமக்கு கீழ்படிதலை கற்றுக் கொடுப்பார் இப்போதும் காணுங்கள் செழிக்க பண்ணும் விசுவாசம் எனக்கு அன்பானவர்களே ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன் இந்த நாள் ஒரு அருமையான நாள் ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிற நாளாக இருக்கிறது இதோ உங்கள் அற்புதம் நிகழ்ச்சியை நீங்கள் காணும்படியாக ஆவலோடு இருக்கிறீர்கள் என்பதை நான் அறிவேன் உங்களோடு ஆண்டோருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொண்டு உங்களுக்காக செபிப்பதும் மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக நான் கருதுகிறேன் காரணம் ஆண்டவர் நமக்கு அவருடைய வார்த்தையை எழுதி கொடுத்ததற்கு காரணம் அவர் நம்மை நேசிக்கிறார் அவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் அவருடைய பிரசன்னம் அவருடைய பரிசுத்த ஆவியானவரை தேவர் நமக்கு கொடுத்ததற்கும் காரணம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் விடுதலையையும் அவர் கொடுக்க விரும்புகிறார் ஆகையினால் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக ஆண்டோருடைய வார்த்தை இறை வாக்கு உங்களுக்கு கடந்து வரும் அதே போல ஆண்டோருடைய பிரசன்னம் அவருடைய திரு சன்னிதானம் உங்களுடைய உள்ளங்களையும் உங்கள் குடும்பங்களையும் நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற இடங்களையும் நிரப்பப் போகிறது எதிர்பார்ப்போடு நீங்கள் ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து நம்பிக்கையோடு இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்கள் அவர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறதை இந்த நாளில் நீங்கள் உணர்ந்து கொள்வீர்கள் இந்த நாளின் தியானத்திற்காக நாம் பார்க்கிற காரியம் எப்ரேயருக்கு எழுதப்பட்ட நிறுவம் பதினோராம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் முதல் பத்தாம் வசனம் வரைக்கும் நாம் வாசிக்கப் போகிறோம் இந்த நாட்களில் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிற காரியம் நாம் விசுவாசத்தினாலே வெற்றி பெற முடியும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் எந்த அளவிற்கு ஆண்டவரையும் அவருடைய வார்த்தையையும் விசுவாசிக்கிறோமோ நம் விசுவாசத்தின்படியே உனக்காக கடவுது ஆகையினால் இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் எப்பிரேயர் பதினொன்று எட்டு விசுவாசத்தினாலே ஆபிரகாம் தான் சுதந்திரமாக பெறப்போகிற இடத்திற்கு போகும்படி அழைக்கப்பட்ட போது கீழ்ப்படிந்து தான் போகும் இடம் இன்னதென்று அறியாமல் புறப்பட்டு போனான் இந்த இடத்துல ஆபிரகாம் என்கிற மனிதனை குறித்து வேத வசனம் சொல்லுகிறது ஆண்டவர் முதலாவது ஒரு மனிதனை தெரிந்து கொண்டு அவனை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் அப்படிதான் ஆபிரகாமை தேவன் தெரிந்து கொள்ளுகிறார் ஆபிரகாமுக்கு உண்மையாய் முதல் இருந்த பெயர் ஆபிராம் ஆபிராம் என்கிற வார்த்தை ஒரு எபிரேய வார்த்தை ஆபிராம் ஒரு எபிரேயன் அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் உயர்த்தப்பட்ட தகப்பன் லாஃப்டி ஃபாதர் பெயர் அவனுக்கு உயர்த்தப்பட்ட தகப்பன் என்று அர்த்தம் கொண்டதாக இருந்தாலும் அவனுக்கு மனைவி சொத்துக்கள் வேலைக்காரர்கள் எல்லாம் இருந்த போதிலும் அவனுக்கு பிள்ளைகள் இல்லை ஆகினாலே அப்படி இருந்த ஆபிராமை தேவன் வந்து சந்திக்கிறார் ஆதியாகும் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் அவனை சந்தித்து 
அவனுக்கு சில வார்த்தைகளை கொடுக்கிறார் வேத புஸ்தகம் தேவன் அவனை தத்ரூபமாக வந்து சந்தித்ததாகவோ அல்லது தரிசனம் தந்ததாகவோ சொல்லவில்லை ஆனால் கர்த்தர் ஆபிராமை நோக்கி என்று சொல்லுகிறது வார்த்தையை மாத்திரம்தான் கொடுக்கிறார் பாருங்கள் அந்த வார்த்தை தான் நமக்கு மிகவும் முக்கியம் வசனம்தான் முக்கியம் தரிசனங்கள் தத்ரூபமான அனுபவங்கள் இவைகள் எல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் மிக முக்கியமாக நாம் வார்த்தைக்கு ஆண்டோருடைய வார்த்தை தான் அவராக இருக்கிறார் வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஆதியாகமம் ஒன்றாம் வசனம் முதல் வாசிக்கும் பொழுது கர்த்தர் ஆபிராமை நோக்கி நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பனுடைய வீட்டையும் விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்திற்கு போ ஜீவனுள்ள தேவன் யார் என்பதை அவன் அறிந்திருக்கவில்லை அவன் எப்பொழுதும் போல தன்னுடைய சமுதாயத்தில் தான் நம்பின காரியங்களை வழிபட்டு கொண்டிருந்தான் ஆனால் தேவன் அவனை பார்த்து அவனோடு ஒரு நாள் பேசுகிறார் அந்த வார்த்தை அவனுடைய உள்ளத்திலே அந்த சத்தம் கேட்கிறது நீ இந்த இடத்தை விட்டு போ என்று ஒரு வலுவான உணர்வு ஆண்டவர் அவனோடு பேசுகிற வார்த்தை அவனுக்கு கேட்கிறது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அப்படி நீ போனால் உன்னை குறித்து நான் என்ன திட்டம் வைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார் ரெண்டாம் வசனம் மூன்றாம் வசனங்கள் நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசீர்வதித்து பாருங்கள் ஆசீர்வாதங்கள் முதலாவது நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி ஜாதி என்றால் தேசமாக்குவேன் இரண்டாவது உன்னை ஆசீர்வதித்து மூன்றாவது உன் பெயரை பெருமைப்படுத்துவேன் நான்காவது நீ ஆசீர்வாதமாயிருப்பாய் ஐந்தாவது உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன் ஆறாவது உன்னை சபிக்கிறவனை சபிப்பேன் ஏழாவது பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் அல்லது குடும்பங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றார் ஆண்டல் சொல்லுகிறார் இந்த காரியம் நீ என கீழ்படி இந்த இடத்துலேருந்து புறப்பட்டு நீ போனான் நான் காண்பிக்கிற இடத்துக்கு நீ போனால் இந்த ஏழு ஆசீர்வாதங்கள் உனக்கு வரும் என்று சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் பேசின உடனே அந்த ஆபிராமுடைய இருதயத்தை பாருங்கள் நான்காம் வசனம் சொல்லுகிறது கர்த்தர் ஆபிராமுக்கு சொன்னபடியே அவன் புறப்பட்டு போனான் அதை தான் இந்த நாளிலே நாம் இப்ரேயர் பதினோராம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் எட்டாம் வசனம் விசுவாசத்தினாலே ஆபிரகாம் தான் சுதந்திரமாக பெறப்போகிற இடத்திற்கு போகும்படி அழைக்கப்பட்ட போது கீழ்ப்படிந்து தான் போகும் இடம் இன்னதென்று அறியாமல் புறப்பட்டு போனான் ஆண்டோ சொல்லுகிறார் நீ இங்கேருந்து புறப்படு நான் உனக்கு காண்பிப்பேன் அந்த தேசத்துக்கு போ நீ போய்கொண்டே இருக்க வேண்டும் நான் உனக்கு காண்பிப்பேன் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் சொல்லி இங்கே இருந்து இந்த ஊருக்கு போகணும் நடுவில் இத்தனை கிலோமீட்டர் இருக்குது இவ்வளோ தூரம் தண்ணி கிடைக்காது இங்கே தான் தண்ணி கிடைக்கும் இங்கே தான் உணவு கிடைக்கும் இத்தனை நாள் பிரயாணமாகும் என்று அவனுக்கு மேப் போட்டு கொடுக்கவில்லை ஆண்டு பேசும்போது அப்படி பேச மாட்டார் காரணம் அவரை நாம் நம்பி அவர் சொல்லுகிற வார்த்தையை நம்பி அவர் சர்வ வல்லவர் அவர் உண்மை உள்ளவர் அவர் எவ்வளவு பெரிய தேவன் என்பதை நம்பி நாம் கீழ்படிய வேண்டும் அதை தான் அவர் எதிர்பார்க்கிறார் ஒரு தகப்பன் பிள்ளைக்கு சொல்லுகிறாங்க நீ ஒழுங்காக இந்த தடவை படித்து ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கிடு உனக்கு நான் ஒரு சைக்கிள் வாங்கி தரேன்னு சொல்லிட்டு அந்த மகனிடத்தில் அந்த மகன் அப்பாவை நம்பி படிக்கணும் அதுதான் அந்த வேலை அந்த மகனுடைய வேலை அதை விட்டுட்டு அப்பாவுக்கு பர்சில் எவ்வளோ காசு இருக்குது பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் எவ்வளோ பணம் இருக்குது அல்லது அப்பாவுக்கு எந்த சைக்கிள் நல்லதுன்னு தெரியுமா இதெல்லாம் தேவையில்லாத கவலைகள் தேவையில்லாத கேள்விகள் என்னுடைய பகுதியை நான் செய்ய வேண்டும் என்னை பெற்றெடுத்தவர் என் தகப்பனார் அப்படின்னும் போது என் பகுதியை அவர் சொல்கிறத நான் செய்யணும் அதை தான் கவனம் செலுத்த வேண்டும் மற்றதை அந்த தகப்பனார் செய்வார் ஏனென்றால் அவர் சொன்னார் அவர் வார்த்தை முக்கியம் அவர் சொல்லுகிறவர் என் தகப்பன் அவர் சொல்கிற வார்த்தை ஒரு வாக்கு நான் கீழ்ப்படிய வேண்டும் அதுதான் விசுவாசமாக இருக்குது 
விசுவாசம் தேவன் சொல்லுகிற வார்த்தைக்கு அப்படியே கீழ்படுகிறது முக்கியமான காரியம் விசுவாசம் தேவன் சொல்லுகிற வார்த்தைக்கு அப்படியே கீழ்படுகிறது வேதம் சொல்லுகிறது தான் போக வேண்டிய இடம் இன்னதென்று அறியாமல் புறப்பட்டு போனார் நீங்கள் மேப் எடுத்து பார்ப்பீங்கன்னா வரலாறை எடுத்து பார்ப்பீங்கன்னா சுமார் ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர்கள் ஆபிரகாம் நடந்தே பிரயாணம் பண்ணினார் அந்த நாட்களில் வாகனங்கள் கிடையாது ஒட்டகங்கள் கோவிரு கழுதைகள் இப்படி தான் போனோம் ஆகினால் அவன் நடந்தே தன் குடும்பத்தை வேலைக்காரரை கூட்டி கொண்டு பிரயாணம் பண்ணி போனான் கத்தர் சொன்னபடியாய் அவன் பிரயாணம் பண்ணி போன பொழுது அந்த இடத்தை அவனுக்கு காண்பித்தார் அந்த தேசம்தான் காணான் தேசம் பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம் செழிப்பான தேசம் ஆகினால் முதலாவது காரியம் ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லும் பொழுது அவர் காரியத்தை சொல்லும்போது ஆண்டவர் எப்பொழுது ஒரு வாக்கு தத்துவம் கொடுக்கும்போது ஒரு கட்டளையும் கொடுப்பார் இப்படி செய்து என்றால் அந்த ஆசீர்வாதம் உனக்கு கிடைக்கும் காரணம் கட்டளை தான் பாதை அந்த இந்த பாதையில் போனால் இந்த ஊருக்கு போயிடலாம் அது போல் இந்த காரியத்தை நீ கீழ்ப்பிடிந்து செய்தால் உனக்கு இந்த ஆசீர்வாதத்தை நீ அடைந்து கொள்ளுவாய் ஆண்டவர் சொல்லும்போது கீழ்ப்படிந்து அப்படியே செயல்பட வேண்டும் நான் விசுவாசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நான் கீழ்ப்படிய வேண்டும் நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆனால் இது எப்படி செய்வது கேள்வி கேட்கக்கூடாது விசுவாசம் தேவனுக்கு அப்படியே கீழ்ப்படுகிறது பாருங்கள் இதில் கவனிக்க வேண்டிய காரியம் இன்னும் ஆபிரகாம் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எந்த விதமான அத்தாட்சியையும் கண்கூடாய் பார்க்கவில்லை சூழ்நிலை அப்படியே தான் இருக்குது பிள்ளை இல்லை அவன் ஒரு அலைந்து திரிகிறவனை போல் இருக்கிறான் சொந்த இடம் இல்லை சொந்த ஊரில் சொந்த வீடு இல்லை ஆண்டவர் சொல்கிறத நம்பி புறப்பட்டுட்டான் ஆனால் சூழ்நிலை பார்க்கக்கூடாது ஆண்டவர் சொன்னால் அவர் செய்வார் காரணம் வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போனாலும் அவர் வார்த்தை ஒரு காலம் ஒழிந்து போக நம்பி கீழ்ப்படிந்து சென்றார் அடுத்த வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது ஒன்பதாம் வசனம் விசுவாசத்தினாலே அவன் வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திலே பரதேசியை போல சஞ்சரித்து பார்த்தீங்களா ஒரு பரதேசி என்றால் சொந்த வீடு சொந்த இடம் இல்லாதவன் அப்படி அவன் நடந்து திரிகிறான் அந்த வாக்கு தத்துவத்திற்கு உடன் சுதந்திரர் ஆகிய ஈசாக்கோடும் யாக்கோபோடும் கூடாரங்களில் கூடியிருந்தான் அங்கே நாம் பார்க்கிறோம் அவனுக்கு ஆண்டவர் ஏற்ற நேரத்தில் ஒரு மகனை கொடுக்கிறார் அதை குறித்து நாம் அடுத்த செய்தியில் நாம் பார்ப்போம் அடுத்த வாரத்தில் சுமார் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அபிராமுக்கு எழுபத்தி ஐந்து வயதில் அவன் புறப்படுகிறான் நூறாவது வயதில் அவன் இன்னும் அவன் சஞ்சாரியாய் சுற்றி கொண்டிருக்கிறான் கத்தர் சொன்ன தேசத்தை அவன் சுதந்திரிக்கும்படியாக அப்படியாக நடந்து திரிகிறான் இருபத்தஞ்சு வருஷம் கழித்து அவனுக்கு ஆண்டு ஒரு ஈசாக்கு கொடுக்குறார் ஆனால் அந்த தேசத்திலே அவன் கூடாரங்களில் குடியிருந்தான் கூடாரங்களில் குடியிருந்தான் அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் ஆண்டவர் வாக்கு பண்ணினார் அவன் கீழ்ப்படிந்தான் கீழ்ப்படிந்து கீழ்ப்படிந்த உடனே அவனுக்கு எல்லாம் கிடைத்து விடவில்லை இடைப்பட்ட ஒரு காலம் இருக்கிறது அந்த இடைப்பட்ட காலத்திலே ஆண்டவர் அவனை பல இடங்களுக்கு அழைத்து செல்கிறார் அபிரகாமின் சரித்திரம் தான் வேதாகமத்திலே ஆதியாகமத்திலே நீளமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிற சரித்திரம் ஆதியாகமத்தில் ரெண்டு பேருடைய சரித்திரம் நீளமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முதல் யோசேப்பு ஆதியாகமத்தில் பெரும்பாலான சரித்திரம் யோசேப்பு பற்றி தான் ரெண்டாவது ஆபிரகாம் அவனை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீ சுற்றிப்பார் உன் கண்களை ஏறெடுத்துப்பார் நீ காண்கிற பூமியெல்லாம் உனக்கு தருவேன் தேசத்தின் நீளத்தையும் அகலத்தையும் நடந்து திரி நீளம் அகலம் என்றால் என்ன வடகிழக்கு தென்மேற்கு நடந்து திரி இந்த காணான் தேசத்தை உனக்கு தருவேன்னு சொல்கிறார் கீழ்ப்படிந்து அவன் அவன் நடந்து திரிகிறான் 
ஆண்டவர் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து அவர் சொன்னபடியாக ஒரு சிறு குழந்தையைப் போல ஆண்டவர் சொல்லுகிறதை அவன் செய்கிறான் கூடாரங்களில் கூடியிருக்கிறான் கூடாரங்கள்னால் டென்ட்டு போட்டு ஒவ்வொரு நாள் டென்ட்டை கலட்டி ஆண்டவர் போக சொல்கிற இடத்துக்கு மாறி மாறி போயிட்டே இருக்கிறான் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அவன் விசுவாச கிரியையை செய்கிறான் சில நேரத்தில் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நீ இந்த காரியத்தில் கீழ்ப்படின்னு சொல்லிடுவார் நம்ம கீழ்ப்படிந்து செயல்படும்போது பொறுமையாக இருக்க வேண்டிய ஒரு நேரம் இருக்கும் அந்த நேரத்தில் ஆண்டவர் இன்னும் நமக்கு கீழ்ப்படிதலை கற்றுக் கொடுப்பார் எல்லாத்துக்குமே காரணம் இருக்குது உதாரணமாக எரிகோ கோட்டையை அந்த எரிகோ பட்டணத்தை இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு கொடுப்பேன் ஆண்டவர் சொன்னார் ஒரே நாளில் அதை அவங்க பிடிக்கலை ஆண்டவர் சொன்னார் இதை நீ பிடிக்கணும்னா உனக்கு நான் இதை கொடுத்தேன் ஆனால் நீ இந்த பட்டணத்தை சுற்றி வர வேண்டும் அத்தனை இஸ்ரேல் ஜனங்களும் எரிகோ பட்டணத்தை ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு முறையாக ஏழு நாட்கள் சுற்றி வர்றாங்க ஏழாவது நாள் ஏழு முறை சுற்றி வருகிறார்கள் பதிமூன்று முறைகள் அவங்க சுற்றி வந்த பிறகு மொத்தம் அந்த பட்டணத்தின் மதில்கள் விழுகிறது ஏன் சுற்றி வர சொன்னார் ஆண்டவர் ஒரு விசுவாச கிரியையை செய்ய சொல்லுகிறார் எப்பொழுதுமே ஒரு அற்புதம் நடக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் சில காரியங்களை நமக்கு சொல்லுவார் நாம் கேள்வி கேட்காமல் ஆண்டவர் கீழ்ப்படிய வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு முறை ஒரு குருடனை சுகமாக்க நிலத்திலே உமிழ்ந்து சேரை குழப்பி அதை எடுத்து கண்ணில் பூசுகிறார் இதை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பயங்கரமாக இருந்திருக்கும் ஆனால் அதை செய்கிறார் காரணம் பிதா சொல்கிறார் அதனால் செய்கிறார் என் இயேசுவால் நேராக கண்ணை திறக்க முடியாதா அப்படியும் திறந்தார் ஆனால் பிதா என்ன சொன்னாரோ அதை அப்படியே செய்கிறார் ஏன் துப்பணும் ஏன் எங்கள் விரலை வச்சு குழப்பணும் அதை ஏன் எடுத்து கண்ணில் பூசணும் பிறகு நீ போய் சீலவும் குளத்தில் கழுகுன்னு சொல்கிறார் ஏன் அப்படி செய்யணும் கேட்கக்கூடாது ஆண்டவர் சொல்கிறத கேள்வி கேட்காமல் அவர் வச்சிருக்கிற அற்புதத்தை நம்ம காண்கிற வரைக்கும் சில காரியங்களை நமக்கு சொல்லுவார் கீழ்ப்படிதலை கற்றுக் கொடுப்பார் இதை நாம் கற்றுக்கொள்வது மிகவும் அவசியமாக இருக்கு ஒரு முறை குஷ்ட்ரோகிய நேராக சு சுத்தமாவாயாகன்னு சொல்கிறார் எனக்கு சுத்தம் உண்டு சுத்தமாக இன்னொரு தடவை பத்து குஷ்ட்ரோகிகள் வரும்போது நீங்கள் போய் ஆசார் எனக்கு காண்பியுங்கள் ஏன்னா அவங்க போய் காண்பிச்சு காணிக்க செலுத்தணும் அப்போ போகிற வழியில் அவங்க சுகமானாங்கள் வேதம் சொல்லுகிறார் தேவனுடைய வழிகள் வித்தியாசமானவைகளாக இருக்கிறது வானத்துக்கும் பூமிக்கும் எவ்வளோ உயரமோ அப்படியே என் நினைவுகளும் என் வழிகளும் உயர்ந்திருக்கிறது என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உன் வழிகள் என் வழிகள் அல்லன்னு சொல்லுகிறார் ஆகையினால் ஆபிரகாமிடத்தில் நாம் கற்றுக்கொள்ளுகிற காரியம் அவன் எதிர்த்து கேள்வி கேட்கவே இல்லை ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர் சொல்கிற இடத்துக்கு காரியத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து 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 அவனுடைய வேலை கீழ்ப்படுகிறது அவன் தெரிந்திருந்தால் எனக்கு வேலை ஆண்டவரை நான் நம்பி வந்துட்டேன் அவர் சொல்கிறத நான் கீழ்ப்படிஞ்சிட்டே இருப்பேன் கீழ்ப்படிய 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 கர்த்தர் ஒரு நோக்கத்தோடு அவனுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை பெருக பண்ணி கொண்டே இருந்தார் கடைசியாக பத்தாம் வசனம் சொல்லுகிறது ஏனெனில் தேவன் தாமே கட்டி உண்டாக்கின அஸ்திபாரங்கள் உள்ள நகரத்திற்கு அவன் காத்திருந்தான் மூன்றாவது பார்க்கிறோம் அவன் கேள்வி கேட்காமல் கீழ்ப்படிந்து கொண்டே இருந்த பிறகு மூன்றாவது வேத வசனம் சொல்லுகிறது கர்த்தரே அவனுக்காக நகரத்தை கட்டினார் அப்படி என்ன என்ன அர்த்தம் அவனுக்கான காரியத்தை அற்புதத்தை ஆசீர்வாதத்தை அவன் முயற்சியினாலே அவன் உருவாக்கவில்லை அவன் செய்த காரியம் பொறுமையாய் ஆண்டவர் சொன்னதை செய்து கொண்டிருந்த போது கர்த்தர் சகலத்தையும் அவனுக்காக செய்து அவன் சந்ததிக்காக செய்து அவனுடைய தேசமாகி அவனிடத்திலிருந்து பிறந்த இஸ்ரேல் தேசத்துக்காக செய்து கர்த்தரே சகலத்தையும் செய்து முடித்து அவனுக்கு கொடுத்தார் அவன் எந்த பிரயாசமும் பட வேண்டியதாக இருக்கவில்லை உபாகமத்தில் வாசிக்கும் போது ஆபிரகாமுக்கு பின் சந்ததியாராகிய இசரவேல் ஜனங்கள் நானூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அதே கானான் தேசத்தை சுதந்திரிக்கிறார்கள் 
அவர்களுக்கு பெரிய அற்புதம் நடந்துச்சு பாருங்கள் ஆபிரகாமனுடைய கேள்வி கேட்காத கீழ்ப்படுதலினால் உண்டான விளைவு என்னவென்றால் அவர்கள் எகிப்திலிருந்து அடிமையாக இருந்து புறப்பட்டப்ப அவ்வளவு தங்கங்களை தங்க நகைகளை எகிப்தியர் அவர்களுக்கு கொடுத்து அனுப்பினார்கள் வஸ்திரங்களை சிறந்த வஸ்திரங்களை கொடுத்து அனுப்பினார்கள் அது மாத்திரமல்ல கானான் தேசத்துக்குள் நுழைஞ்சப்ப கானாந்த அநேக ஐஸ்வர்யம் அவங்களுக்கு கிடைச்சது அது ஒரு பக்கம் இருக்க வீடு கட்ட வேண்டிய அவசியமே இல்லாமல் போயிடுச்சு காரணம் வேதம் சொல்லுகிறது நீங்கள் கட்டாத வீடுகளை உங்களுக்கு தருவேன் நீங்கள் நடாத தோட்டங்களை உங்களுக்கு தருவேன் நீங்கள் வெட்டாத கிணறுகளை தருவேன் காரணம் அவர்கள் செய்யவில்லை கத்தர் அவர்களுக்காக யாவற்றையும் செய்து முடித்தார் ஆகையினாலே மூன்று காரியங்களை இன்றைக்கி நாம் பார்க்கிறோம் முதலாவதாக ஆண்டவர் அவருடைய வார்த்தையை கொண்டு பேசும் பொழுது அப்படியே நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும் சூழ்நிலையை பார்க்காமல் இரண்டாவது நாம் தொடர்ந்து கேள்வி கேட்காமல் நம்முடைய பகுதியை நாம் கீழ்ப்படிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் எவ்வளோ நாளானாலும் ஆண்டவருக்கு தெரியும் காரணம் அவர் சகலத்தையும் அதுனதின் காலத்தில் நேர்த்தியாக செய்கிறார் மூன்றாவதாக அற்புதத்தை தேவனே செய்வார் அது என்னவா இருந்தால் கல்யாண காரியமாக கர்த்தரே அந்த திருமண காரியத்தை வாய்க்க பண்ணுவார் வீடு கட்டுற காரியமாக கர்த்தரே அந்த வீடை கொடுப்பார் எந்த ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருந்தாலும் ஆண்டவரே அதை ஆயத்தம் பண்ணி கொடுப்பார் இந்த நாளில் நீங்கள் என்னென்ன சொல்லுவீங்க என்னுடைய முயற்சி அல்ல கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்தார் என்று ஆகிய நான் இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் நாம் செபிக்க போகிறோம் அவருடைய பிரசனம் நம் மத்தியில் இருக்கிறது எங்கள் இருக்கிற இடங்களிலே கண்களை மூடி அவரை நோக்கி பாருங்கள் அவர் உங்களை தொடப்போகிறார் வியாதியோடு இருப்பீர்கள் என்றால் அவருடைய வல்லமை உங்கள் சரீரங்களில் இறங்கப் போகிறது நாம் செபிக்கலாமா எங்களை நேசிக்கிற அன்புள்ள பரலோக தகப்பனே இந்த அருமையான நேரத்திற்காக உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் ஆபிராமா இருந்த அந்த மனிதனை ஆபிரகாமாய் நீர் மாற்றினீர் ஆண்டவரே ஆண்டவரே பிழையற்றிருந்த அவனை தேசத்துக்கு தகப்பனாய் மாற்றினீர் ஆண்டவரே அவன் உம்முடைய வார்த்தையை விசுவாசித்து கீழ்ப்படிந்தான் கேள்வி கேட்காமல் ஒவ்வொரு நாளும் கீழ்ப்படிகளை அவன் கற்றுக்கொண்டான் ஆண்டவரே அவருடைய வாழ்க்கையில் எல்லாவற்றையும் நீரே செய்து முடித்து அற்புதத்தை நீரே செய்தீர் ஆண்டவரே அதே போல் ஏசு கிறிஸ்து என்னும் இணையற்ற நாமத்தினாலே இந்த நாளிலே இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து தங்கள் வாழ்க்கையில் பல விதமான சூழ்நிலைகள் மத்தியில் இருக்கிறவர்களோடும் நீ பேசுகிறீரப்பா என் மகனே என் மகளே முழுமையாய் நீ எனக்கு ஒப்புக்கொண்டு உன்னுடைய எல்லா உலக காரியங்களில் இருந்து நீ விலகி என்னிடத்தில் வா என்று நீ சொல்லுகிறீரப்பா தங்கள் இருதயத்தை ஆண்டுவரே உமக்கு கொடுத்து இந்த நேரத்தில் ஆண்டுவரே உண்மேல் விசுவாசத்தை நான் வைக்கிறேன் உமக்கு நான் கீழ்ப்படிய என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் இனி உம்முடைய பாதையில் என்னை நடத்தும் என்று சொல்லி யாரெல்லாம் இந்த நேரத்தில் என்னோடு சேர்ந்து செபிக்கிறார்களோ நீ உள்ளத்திலிருந்து எனக்கு ஒரு மாற்றத்தை தாரும் எனக்கு ஒரு விடுதலையை தாரும் என்று கேட்கிறார்களோ ஏசுவின் நாமத்தினால் நான் செபிக்கிறேன் ஆபிரகாமுக்காக சகலத்தை நீர் செய்த அதே உடைய கரம் இப்பொழுது உடைய பிள்ளைகள் மேல் இறங்குவதாக இயேசுவின் நாமத்து இறங்கட்டும் ஆண்டவரே இறங்கி உடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு அற்புதத்தை உண்டு பண்ணுவதாக என்று நான் செபிக்கிறேன் ஆண்டவரே இன்றைக்கு அவர்களுக்கு இருக்கிற எப்பேற்பட்ட நெருக்கமாக இருந்தால் அந்த நெருக்கங்களிலிருந்து ஒரு விடுதலை அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுவதாக தொடர்ந்து உம்மை நம்பி உமக்கு அவர்கள் கீழ்ப்படிய கீழ்ப்படிய அவர்கள் வாழ்க்கையிலே அன்று அவர்கள் நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு நீர் அவர்களை ஆசீர்வதிக்க போகிறீரப்பா உமக்கு நான் நன்றி சொல்லுகிறேன் நான் இன்று முதல் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொன்னீரேன் இப்பொழுது அந்த வார்த்தை நீ சொல்லுகிறீரப்பா இந்த நிமிஷம் முதல் உடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவரே கண்ணீரின் நாட்கள் முடிந்து போகட்டும் ஆசீர்வாதத்தின் நாட்கள் உண்டாகட்டும் 
நீ செய்கிறதற்காக நன்றி பரீட்சை எழுதி கொண்டிருக்கிற அன்றுவரை அல்லது எழுதப்போகிற மாணவ பிள்ளைகளுக்காக நான் செபிக்கிறேன் இந்த ஞானத்தை அவர்களுக்கு தாரும் ஆண்டவரே உடைய கிருபையை தாரும் நல்ல ஞாபக சக்தியை தாரும் பயம் இயேசுவின் நாமத்தில் விலகட்டும் தைரியப்படுத்தும் ஆண்டவரை நன்றாக தங்கள் பரீட்சையை எழுதி ஆண்டவரை உம்முடைய கருத்தினால் வெற்றியை அவர்களுக்கு தந்து உயர்த்துவீராக ஜபம் கேட்டதற்காக நன்றி ஆபிரகாமின் தேவன் ஆசீர்வதிக்கிறதற்காக நன்றி இயேசுவின் நாமத்தில் விடா ஆம் இந்த கண்பானவர்களே ஆண்டவர் நம்முடைய ஜபத்தை கேட்டிருக்கிறார் ஆபிரகாமின் தேவன் ஆசீர்வதிக்கும் தேவன் உங்களையும் ஆசீர்வதிக்கிறார் அதிகமாக நன்றி சொல்லுங்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு செய்தியை கேட்டு இப்படிப்பட்ட ஒரு ஜபம் பண்ண பிறகு இந்த விசுவாசத்தோடு ஆபிரகம் மாதிரி ஆண்டு பிற என நீங்கள் ஆசீர்வதிச்சிட்டீங்க அந்த ஆசீர்வாதத்தை நான் பார்க்க போகிறேன் உமக்கு நன்றின்னு நாள் முழுவதும் நன்றி சொல்லுங்கள் அற்புதங்களை நீங்கள் காண்பீர்கள் மீண்டும் அடுத்த வாரம் உங்களை சந்திக்கிற நீங்கள் பெறுகிற நன்மைகளை இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு எவ்வளோ பிரயோஜனமாய் ஆசீர்வாதமாய் ஆறுதலாய் இருந்தது என்பதை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள உங்களை கேட்கிறேன் ஃபோன் மூலமாக பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் இல்லை இமெயில் மூலமாக பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் இல்லை லெட்டர் மூலமாக பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் தேவைகளை நீங்கள் எழுதுங்க உங்களுக்கு ஆட்சேபிப்போம் காட் பிளஸ் யூ இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறோம் நீங்கள் பெற்ற ஆசீர்வாதங்களை எங்களுக்கு எழுதுங்கள் ஜெபம் மற்றும் ஆலோசனைக்கு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி மனதுருக்க ஊற்றின் தேவ வீடு தபால் பெட்டி எண் இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்று உரையூர் திருச்சி ஆறு இரண்டு பூஜ்ஜியம் 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 மூன்று தென்னிந்தியா எங்கள் தொலைபேசி எண்கள் ஒன்பது எட்டு நான்கு இரண்டு நான்கு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஏழு ஏழு ஒன்பது எட்டு நான்கு இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்பது எட்டு எட்டு எங்கள் இமெயில் இன்ஃபோ அட் ஃபவுண்டைன் ஆஃப் கம்பேஷன் டாட் ஓ ஆர்ஜி பாஸ்டர் மோசஸ் கிறிஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் எமது ஞாயிறு ஆராதனைகளின் நேரடி ஒளிபரப்பை டபிள்யூ 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 டாட் ஃபவுண்டைன் ஆஃப் கம்பேஷன் டாட் ஓஆர்ஜி என்ற இணையதளத்தில் கண்டு ஆசீர்வதிக்கப்படுங்கள் 